tour avec Claude Julien. Jonathan Bernier, pour ma question. Merci, Paul. Euh, Claude, tes, tes joueurs viennent de, viennent de nous parler. On parlait de qui pensaient trop, qui étaient frustrés, qui se compliquent un peu la vie dernièrement. Est-ce que c'est euh, attribuable au début de saison qui, euh, sans dire, était facile, mais était peut-être plus... Euh, euh, il y avait plus de succès en, en début de saison et tout cliquait pour eux autres? Je te dirais non. Écoute, on n'a jamais rien pris pour acquis, là, même avec un bon début de saison. On savait que ça pourrait être une une saison difficile avec euh, le calendrier, la façon que c'est fait, puis il y a des hauts et des bas. Euh, maintenant, c'est euh, trouver le moyen de gérer euh, euh, cette situation-là qui, qui est sans aucun doute frustrante. Là, quand tu vois, euh, tu as quand même des bons efforts de, de la majorité de tes joueurs, mais euh, euh, les décisions qui sont prises, comme tu as vu à la fin, là, des échappées, puis des, des, des mauvaises passes, etc., c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment nettoyer. Merci, Paul. Claude, tu sais, c'est l'intensité quand même, le travail est là, mais comment expliques-tu qu'après une semaine de camp comme ça, tu sais, il semble y avoir un manque de cohésion puis de finition, ça doit être un, un peu fâchant, frustrant pour toi de voir ça en fin de semaine? Écoute, Luc, ça a commencé un petit peu avant même la semaine qu'on a, qu a manqué. C'est sûr qu'on a gagné notre dernier match contre Toronto, mais avant ça, on avait perdu trois de quatre. Là, puis c'est que ça, ça a commencé bien avant euh, la dernière semaine qu'on a passé au travers. C'est que... Je pense qu'en bout de ligne, c'est plus une situation de, du genre de décision euh, semble rempirée là, depuis deux matchs. L'effort est quand même là, mais les, les, les erreurs qu'on fait, c'est des erreurs que, euh, qui sont plus ou moins, là, quand je dis inacceptables, c'est des erreurs qui sont coûteuses. C'est ce qu'il faut nettoyer. Merci. Considering the speed you have and the, and the skill level, Is it disappointing to be dominated like that in the overtime? You know, they were outshot six nothing and looked like they had three or four really good scoring chances there. Yeah, absolutely. We were just sloppy in, in overtime. Like, you know, the, the, uh, they make a bad change. We should have a three on two, and uh, we make a bad pass and ends up on their stick for a breakaway. We just got sloppy. We got tired at the end. I mean, uh, that that goal that they scored, we had two guys that had been out there for a long time and uh, we didn't handle it well and uh, we ended up uh, giving them uh, the opportunity to win the hockey game. Jean-Luc. Claude, a few minutes ago, Nick Suzuki was saying that um, he believes the team's struggles right now are stemming from, quote, being up in their own heads and playing not to lose. Uh, when you hear that from your players, typically what's the solution that uh, you, as a coaching staff, can help bring them out of it? Well, we've all been through that before, and it's just a matter of simplifying your game and uh, playing with some confidence and, and making things happen. I think, uh, you know, at the end of the day, uh, we should have simplified our game. Like some of the uh, breakaways we give is we're just being, uh, we're playing high risk hockey at times. We're making some uh, decisions that are, uh, uh, that are high risk and it ends up costing us. So we just need to settle down here and play a more stable type of game. Ah oui, Claude, juste euh, en premier, euh, Jonathan Drouin, est-ce qu'il y a des nouvelles là, de ce côté-là? Non, aucune nouvelle pour l'instant. On m'a dit qu'il ne revenait pas au jeu, mais on va le réévaluer et peut-être euh, peut avoir des nouvelles pour vous autres demain. Martin McGuire. Claude, avez-vous l'impression que vous avez peut-être un peu, je mets le mot entre guillemets, gaspillé une bonne prestation de votre gardien aussi? Absolument. Notre gardien était excellent ce soir. Là, nous a donné... Euh, justement une bonne prestation. Euh, ils ont au moins donné l'occasion d'aller chercher un point. Claude, it's been almost like watching two teams, the first 10 games and now the last seven. Can you explain that? Has it been frustrating for you or how, what's the difference between the two segments? Well, there's one that uh, everything was going well and we play with lots of confidence and lately uh, what we're doing is we're pressing and because we're pressing, we're, we're making some high risk decisions and uh, those are becoming costly. Eric Engels. Claude, you said you, you've been through this many times. You obviously had a long hockey career. You, your schedule is unrelenting. What can you do between now and your next game to loosen this group up and, and get that tension out of the game? Well, I don't know if it's about loosening them up. It's about uh, tightening things up a little bit. And uh, like I just said here, when, when you're pressing, you, you, you take gambles. And when you're gambling, uh, most of the time it ends up against you. So we got to maybe... Uh, 
kind of simplify our game here, keep it simple and uh, just grind it out. And I think uh, if you can minimize the mistakes, because at the end of the night, that's two nights in a row now where we feel we've lost games because of the uh, mistakes that we've made. So we got to minimize those. J'ai l'impression que l'histoire se répète un, un peu à propos des pénalités, mais euh, ta volonté de vouloir rouler tes quatre lignes, de venir attaquer par vague, ça brise constamment votre rythme. En première moitié de match, euh, les, les punitions t'ont empêché de, de pouvoir euh, utiliser tes trios comme tu aurais voulu. Absolument, surtout quand tu joues deux en, en deux, c'est important d'utiliser ton banc en complet, mais euh, euh, quand tu n'as pas le choix, tu t'ajustes. C'est ce qu'on a fait ce soir. Merci, Claude. Merci, Claude.